Assalamu alaikum, uh, myself Khaled Hassan Milo, and today's topic is about abrasion. So, first of all, introduction uh, abrasion is <coughs> a mechanical injury. A mechanical injury is plant forces. Injury is Shudumatro Amadre epidermis superficial layer. Chitam the body stratum corneum. Stratum corneum ke affect corbe. Yet arectanam hutsa, abrasion arectanam hutsa gravel rush. A can a bowler aki j abrasion tahoi superficial layer of epidermis subcutaneous tissue tehoi bruish collection of blood are Amadre j. Laceration ta hoy, laceration ta sheta both superficial layer, subcutaneous area, even deep tissue. Shop ki sute hoy. Tahole amade abrasion ta shudumatro superficial area te hobe. Akon abrasion ke jodi bangla te bolte chai, abrasion er bangla hoche friction, ba ghorshon. Aro halo hobe bolte chai le archur. Odikam shu khetre archur bojai abrasion bolte. Jaman brale archur, gari chakar archur. To now mechanism. Uh, now, uh, uh, abrasion is caused by mainly friction against a rough surface or by compression such as lateral rubbing action by a blow by being dragged in a vehicular, vehicular accident, fingernails, thrones, teeth bite. The epidermal cells are flattened and their nuclei are elongated. The rougher the surface, the more rapid the movement of the skin over it, the deeper is the injury. Friction even compression and madam hote pare. Friction hote hole obviously it a rough surface hote hobe. Even compression hole jee kono surface hote pare. Jee kono surface it a rough and smooth surface hote pare. Aye kintu joto rough surface ta hobe, toto amader friction vibration ta toto beshi hobe. So doi ta method ekta hoice friction and another is compression. Aye kono amader hoice abrasion hole abrasion er upure ekta protective covering toiri hoy. Jee ta camera bolii scab ba crust. This is the case of the exudative substance, exudation of lymph and blood. Lymph, lymph means tissue fluid and blood. This is the exudation that produces a protective covering, which is covered on the exposed surface, exposed raw surface. This is the case of the crust. This is the case of superficial layer. Effect course, so abrasion is not produced. Scar is not formed, it will heal rapidly. Now, the type of abrasion this is a very important question. Uh, there are four types of abrasion scratches, grazes, pressure abrasion, impact abrasion. Uh, SGPI is the Now, scratches abrasion. Scratches abrasion both amra a abrasion grace effect korbe orthat amader skin surface er sathe parallelly injury gulo hobe ar pressure ebong impact abrasion er khetre 90 degree angle e amader 90 degree angle e amader injury gulo hobe to ekhon scratch er arekta naam hocche linear abrasion eta sadharonoto amader finger nails pin thrown ha eta dara hoy ei je ekhane je udharon ta chobi ta dekha jacche to এই সবিটা এটা হচ্ছে একটা স্ক্র্যাচেস আমরা সাধারণ ভাষায় সাধারণ ভাবে চিন্তা করতে পারি যে ব্রালের যে কামড়টা দিচ্ছে বিড়ালের এই কামড়টাও হচ্ছে স্ক্র্যাচেস এখানে কিছু লিনিয়ার অ্যাবরেশন হবে এবং লিনিয়ার অ্যাবরেশনের সংখ্যা খুব বেশি হবে না এটা শার্প অথবা পয়েন্টেড অবজেক্ট দ্বারা হতে পারে এখন গ্রেজেস গ্রেজেস অ্যাবরেশনের আরো দুইটা নাম আছে একটা হচ্ছে গ্লেডিং অ্যাবরেশন আর একটা হচ্ছে স্লাইডিং অ্যাবরেশন এই অ্যাবরেশনটা মোস্ট কমন টাইপ এখানে কি হয় আমাদের স্কিনের সাথে একটা রাফ সারফেসের কন্টাক্ট লাগবে এবং এখানে অর্থাৎ এটা আমাদের এটা আমাদের হচ্ছে কিভাবে কাজ করবে এটা আমাদের কাজ করবে স্কিনের সাথে এটা স্পর্শকভাবে ট্যাঞ্জেনশিয়ালি কাজ করবে এবং আমাদের এই প্যারালাল লাইনগুলো লংগিটিউডিনাল থাকবে এবং এখানে প্যারালাল লাইনের সংখ্যা 
অনেকগুলো থাকবে এটাই হচ্ছে স্ক্র্যাচের সাথে গ্রেজ অ্যাব্রেশনের মূল পার্থক্য এবং গ্রেজ অ্যাব্রেশনটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে সো আমাদের রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে একটা রাফ সার্ভেস অথবা রাস্তার বা রোডের যে রাফ সার্ভেসটা ওটা বডির সাথে লেগে অনেকগুলো প্যারালা লিনিয়ার দাগে তৈরি হয় অনেকগুলো হলে সেটাকে আমরা বলবো গ্রেজ বা গ্লিডিং বা স্লাইডিং অ্যাব্রেশন আর যদি খুবই কম হয় যেমন বিড়ালের আচরণের মতো সেটাকে আমরা বলবো লিনিয়ার অ্যাব্রেশন অথবা স্ক্র্যাচেস তাহলে বিড়াল যদি কামরাই তখন আমরা ওই চিফ কমপ্লেন্টসে কি লেখি স্ক্র্যাচেস বাই ক্যাট হুম বা ক্যাট স্ক্র্যাচেস ফর এটো দেজ এভাবে আমরা বলতে পারি এখন আমাদের এরপরের যে অ্যাব্রেশনটা আছে সেটা হচ্ছে প্রেশার অ্যাব্রেশন অ্যাব্রেশনে ফ্রিকশন প্রথম দুইটা ফ্রিকশনের মাধ্যমে হয় এবং লাস্টের দুইটা প্রেশার অ্যাব্রেশন এবং ইম্প্যাক্ট অ্যাব্রেশন এই দুইটা হবে হচ্ছে কম্প্রেশনের মাধ্যমে কম্প্রেশনের মাধ্যমে কীভাবে হবে কস্ট বাই ক্রাশিং অফ দ্য সুপারফিশিয়াল দেয়ার অফ দ্য অ্যাপিডারমিস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ ব্রুইস অফ দ্য সারাউন্ডিং এরিয়া ইফ মুভমেন্ট অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ অ্যারাউন্ড নাইনটি ডিগ্রিজ টু দ্য স্কিন প্রেশার অ্যাপ্রেশন ইজ প্রডিউসড ফোর্স অফ ইম্প্যাক্ট লেস ডিউরেশন মুভ তো প্রেশার অ্যাপ্রেশন এবং ইম্প্যাক্ট অ্যাপ্রেশন এই দুইটা কম্প্রেশনের মাধ্যমে হয় এবং নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হয় তো আমরা যখন হ্যাঙ্গিং অথবা স্ট্রাঙ্গুলেশনের সময় কি হয় যে ব্যক্তি যখন ঝুলছে তখন আমাদের বডিটা যে আমাদের যে নটটা নট বা গীতে সহ পুরো যে অংশটা রয়েছে এই অংশটার সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে অর্থাৎ এখানে একটা কম্প্রেশন তৈরি হয় এই কম্প্রেশনের তা কম্প্রেশনের কারণে আমাদের ইপিডায়মিসের সুপারফিশিয়াল লেয়ারটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইটাকেই আমরা বলি প্রেশার অ্যাপ্রেশন তো প্রেশার অ্যাপ্রেশন আমরা কীভাবে চিনবো যে প্রেশার অ্যাপ্রেশনের ক্ষেত্রে কি হবে প্রেশার অ্যাপ্রেশন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ব্রুইস অফ দ্য সারাউন্ডিং এরিয়া অর্থাৎ এই সারাউন্ডিং এরিয়াতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ব্রুইস রয়েছে কেন ব্রুইস রয়েছে কারণ আমাদের যখন একটা প্রেশার পড়ে তখন এই প্রেশার অনেকক্ষণ ধরে হওয়ার কারণে আমাদের সাবকিউটেনিয়াস এরিয়াতে যে ব্লাড ভেসেলগুলো আছে এই ব্লাড ভেসেলগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যায় এবং ব্লাড ওখানে ইফিউশন হতে থাকে কালেকশন অফ ব্লাড হতে থাকে এবং আমাদের ওখানে যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে ব্রুইস নাও দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ইম্প্যাক্ট অ্যাপ্রেশন ইম্প্যাক্ট অ্যাপ্রেশন হ্যাঁ ইম্প্যাক্ট অ্যাপ্রেশনের আরেকটা নাম রয়েছে সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট অ্যাপ্রেশন ইম্প্যাক্টের বাংলা হচ্ছে আঘাত অর্থাৎ আঘাত হতে হবে এবং এইটারও মেকানিজমটা হচ্ছে কি কম্প্রেশন এবং এটাও নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হতে হবে এটা কিভাবে হয় যে আচ্ছা এটার এক্সাম্পলটাকে বলে নি এ পার্সন গেটিং হিট বাই এ কার যখন একটা কার একটা পার্সনকে হিট করবে তখন পার্সন এবং কারের ভিতরে অ্যাঙ্গেল থাকবে নাইনটি ডিগ্রি এবং কারটা রাফ সারফেস হতেও পারে নাও হতে পারে বাট এখানে ফোর্স অফ ইম্প্যাক্টটা হাই থাকতে হবে এবং এটাকে ইম্প্যাক্ট অ্যাপ্রেশন বলা হচ্ছে কারণ এখানে ফোর্সটা খুব হাই এবং দেয়ার ইজ এ কন্ট্যাক্ট এই জন্য এটার আরেকটা নাম হচ্ছে কন্ট্যাক্ট অ্যাপ্রেশন নাও প্যাটার্ন্ড অ্যাপ্রেশন বলে একটা কথা আছে প্যাটার্ন প্যাটার্ন্ড অ্যাপ্রেশনটা হচ্ছে আমাদের যে প্রেশার অ্যাপ্রেশন অথবা ইম্প্যাক্ট অ্যাপ্রেশন আছে এই অ্যাপ্রেশনের একটা সাব টাইপ প্যাটার্ন অ্যাপ্রেশনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কোন টাইপের ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে এখন আমরা জানি হ্যাঙ্গিং স্ট্রাঙ্গুলেশন এবং তিত মার্ক এটা হচ্ছে প্রেশার অ্যাপ্রেশনের উদাহরণ কারের যে গেটিং হিট বাই দ্য কার এটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট অ্যাপ্রেশন তো তিত মার্ক এগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে তিত মার্ক হয়েছে সো যেইগুলো ইম্প্যাক্ট এবং প্রেশার অ্যাপ্রেশন এগুলোর মাধ্যমে আমরা হট টাইপ অফ ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ইউজড এটা আমরা বুঝতে পারি এটাকে আমরা বলি প্যাটার্ন অ্যাপ্রেশন এছাড়া বাইসাইকেল চেইন দিয়ে যদি আমাদের একটা ফ্রিকশন বা কম্প্রেশন প্রডিউসড হয় তো চেইনের চেইনটা বোঝা যাবে বডি সার্ফেস এরিয়ার উপরে এবং রোপ এটাও হচ্ছে প্যাটার্ন অ্যাপ্রেশন নাও এজ অফ দ্য অ্যাপ্রেশন এজ অফ দ্য অ্যাপ্রেশন আমরা এটা কীভাবে জানব এজ অফ দ্য অ্যাপ্রেশন আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জ হতে পারে তা বিভিন্ন ধরনের কালার চেঞ্জ হতে পারে এই কালার চেঞ্জ হবার মাধ্যমে আমরা এজ অফ দ্য অ্যাপ্রেশনটাকে জানতে পারব এজ অফ দ্য অ্যাপ্রেশনটা প্রথমে ব্রাইট রেড কালার হয় এরপরে টুয়েলভ টু ফোরটিন আওয়ার্স পরে স্ক্যাব ফরমেশন হয় এরপর টু টু থ্রি ডেজের পরে এটা রেডিশ ব্রাউন স্ক্যাব ফরমেশন হয় ফোর টু সেভেন ডেজ পরে ডার্ক ব্রাউন টু ব্রাউনিশ ব্ল্যাক স্ক্যাব ফরমেশন হয় আফটার সেভেন ডেজ স্ক্যাব ড্রাইজ অ্যান্ড ফলস অফ লিভিং ডিপিগমেন্টেড এরিয়াস উইথ উইথ গেটস পিগমেন্টেড গ্রাজুয়ালি তো আমাদের এখানে যেটা মূল বিষয় সেটা হচ্ছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কালার ফরমেশন কালার চেঞ্জ হচ্ছে অ
আমরা জানতে পারি এখন বিষয় হচ্ছে যে অ্যান্টিমর্টেম এবং পোস্টমর্টেম অ্যাব্রেশনের ভিতরে কিছু পার্থক্য রয়েছে অ্যান্টিমর্টেম অ্যাব্রেশন মৃত্যুর আগে হবে এবং পোস্টমর্টেম অ্যাব্রেশন মৃত্যুর পরে হবে যেহেতু মৃত্যুর পরে এখানকার মূল বিষয় হচ্ছে এখানে এক্সুডেটটা কম হবে তার মানে স্ক্যাপ ফর্মেশন কম হবে পোস্টমর্টেম অ্যাব্রেশনে আর অ্যান্টিমর্টেম অ্যাব্রেশনে এক্সুডেশনটা বেশি হবে এবং মাইক্রোস্কোপিক একটা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি ইন্ট্রাভাইল রিয়াকশন অ্যান্ড কনজেশন সিন নো ইন্ট্রাভাইটাল রিয়াকশন নো কনজেশন অর্থাৎ এখানে পোস্টমর্টেম অ্যাব্রেশনে ইন্ট্রাভাইটাল কোনো রিয়াকশন থাকবে না অথবা কোনো কনজেশন থাকবে না কোনো কনজেশন থাকবে না সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যান্টিমর্টেম অ্যান্ড পোস্টমর্টেম অ্যাব্রেশন এখন আমাদের অ্যাব্রেশনের আরেকটা নাম হচ্ছে গ্রাভেল র্যাশ হ্যাঁ অ্যাব্রেশনের আরেকটা নাম হচ্ছে গ্রাভেল র্যাশ আমাদের অ্যাব্রেশনটা আমাদের যে কোনো বডি পার্টে হতে পারে অ্যাব্রেশনটার বিভিন্ন বডি পার্টে বিভিন্ন রকম হওয়ার মাধ্যমে বুঝতে পারি কোন ধরনের অ্যাব্রেশন হয়েছে যেমন হচ্ছে ওভার ব্রনি প্রমিনেন্সে হলে আমরা এটা চিন্তা করতে পারি যে ফল ফর্মে হাইট হ্যাঁ অ্যারাউন্ড অ্যানাস হলে আমরা কল্পনা করতে পারি যে সরমি হয়েছে মাল্টিপল অ্যাব্রেশন অন ডিফারেন্ট পার্ট হলে আমরা বলতে পারি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ক্রিসেন্টিক অ্যাব্রেশন হলে থ্রটলিং অর্থাৎ আমাদের ক্রিসেন্টিক অর্ধচন্দ্রকার থাকলে এক হাত দিয়ে শ্বাসরোধ করে মারা যেতে পারে এই জন্য এটাকে আমরা বলি থ্রটলিং প্রেশার অ্যাব্রেশন ওইস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ব্রুইস এটা হতে পারে হ্যাঙ্গিং স্ট্রাঙ্গুলেশন সো এগুলো আমরা জানতে পারি তাহলে এই আচর ফ্রিকশন বা ঘর্ষণ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকস ইন মেকানিক্যাল টাইপ অফ ইঞ্জুরি থ্যাংকস গাইজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব ইন মাই চ